హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో నియోప్లాజంలోని కొన్ని గైడ్లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ నియోప్లాజం గైడ్లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో నెక్స్ట్ వచ్చే గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే ట్రీట్మెంట్ డైరెక్టెడ్ అట్ ద మాలిగ్నెన్సీ అంటే ప్రొవైడర్ ఇస్తున్న ట్రీట్మెంట్ అనేది ఈ మాలిగ్నెన్సీని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఏ ప్రయారిటీలో ట్రీట్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ కోడింగ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద మాలిగ్నెన్సీ డిజిగ్నేట్ ద మాలిగ్నెన్సీ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ప్రొవైడర్ ఇస్తున్న ట్రీట్మెంట్ అనేది ఓన్లీ మాలిగ్నెన్సీకే అయ్యి ఉంటే కనుక అంటే మాలిగ్నెన్సీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో ఉంటే కనుక సో అప్పుడు మనం మాలిగ్నెన్సీని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే మన సీక్వెన్సింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ప్రొవైడర్ మాలిగ్నెన్సీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెట్టి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మాలిగ్నెన్సీని మాత్రమే మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఈ పేషెంట్ హ్యావింగ్ బోత్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అండ్ మైగ్రేన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ద ప్రొవైడర్ ఈస్ గివింగ్ ట్రీట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కోట్ ద ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఒక పేషెంట్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్తోనూ అండ్ అలానే మైగ్రేన్ అనే రెండు కండిషన్స్తో పేషెంట్ అడ్మిట్ అనేది రావడం జరిగింది హాస్పిటల్కి అప్పుడు ప్రొవైడరు ఓన్లీ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్కి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు సో ప్రొవైడర్ ఇస్తున్న ట్రీట్మెంట్ అనేది ఓన్లీ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ వైపే ఉంది కాబట్టి సో ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్నే ట్రీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ని మాత్రమే కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు అవర్ సీక్వెన్సింగ్ గైడ్లైన్స్ వెన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద మాలిగ్నెన్సీ వీ హ్యావ్ టు కోట్ ద నియోప్లాజం యాజ్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ సో ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్కి చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఐసీడీ టెన్సిఎం కోడ్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ అలానే ప్రొవైడర్ కనుక మైగ్రేన్కి పేషెంట్కి ఉన్న మైగ్రేన్ కండిషన్స్ గురించి ఏదైనా స్క్రీనింగ్ చేసినా లేదంటే ఏమన్నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా సో అప్పుడు మనం మైగ్రేన్ కోడ్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో కానీ ఇక్కడ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది నియోప్లాజం వైపే జరుగుతుంది కాబట్టి సో మనం ఈ సిక్స్ సిక్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అనే కోడ్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సి సిక్స్టీ వన్ కమా జీ ఫార్టీ త్రీ డాట్ నైన్ నాట్ నైన్ సి సిక్స్టీ వన్ వచ్చేసి అంటే మనకి ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ సో జీ ఫార్టీ త్రీ డాట్ నైన్ నాట్ నైన్ వచ్చేసి మైగ్రేన్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో అయితే మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న గలియన్ ప్రకారం పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది మాలిగ్నెన్సీ వైపే ఉంటే కనుక సో ఆ మాలిగ్నెన్సీనే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోట్ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అయితే దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంది అదేంటి అంటే ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ టు దిస్ గైడ్లైన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎ పేషెంట్ ఆర్ అడ్మిషన్ ఎన్కౌంటర్ ఈస్ సోలీ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ బీమ్ రేడియేషన్ థెరపీ యాజ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ కోడ్ ఫర్ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ కోడ్ యాజ్ ఫస్ట్ లిస్టెడ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కోడ్ ద డయాగ్నోసిస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ విచ్ ద సర్వీస్ ఈజ్ బీయింగ్ పర్ఫామ్ ఫర్ ఎ సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక పేషెంట్కి నియోప్లాజం ఉంది అనుకోండి సో ఆ పేషెంట్ ఇప్పుడు నియోప్లాజం గురించి రాకుండా సో ఆ నియోప్లాజంకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నియోప్లాజం ఉంది అనుకోండి పేషెంట్కి సో ఆ నియోప్లాజంని ట్రీట్ చేసుకోవడానికి అతను కీమోథెరపీ కోసం కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కోసం కానీ రేడియేషన్ థెరపీ కోసం కానీ అతను హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లయితే అంటే పేషెంట్ అడ్మిషన్ ఎన్కౌంటర్ అనేది ప్రాపర్ ఓన్లీ ఫర్ ద కీమోథెరపీ రేడియేషన్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ కోసం మాత్రమే వచ్చినట్లయితే కనుక సో అప్పుడు మన జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ సిరీస్లోని ఒక కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ కోడ్ని మనం సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కేసెస్లో ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రైమరీ మాలిగ్నెన్సీ వైపు ఉంది కాబట్టి సో మనం మాలిగ్నెన్సీని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది అయితే దీని ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే సో ఎవరైనా పేషెంట్ కనుక అతనికి నియోప్లాజం ఉండి సో అతను నియోప్లాజంని ట్రీట్ చేసుకోవడం కోసం అంటే కీమోథెరపీ కోసం కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కోసం కానీ రేడియో రేడియో థెరపీ కానీ వచ్చినట్లయితే హాస్పిటల్కి సో ఆ ఇమ్యూనోథెరపీ రేడియోథెరపీ అండ్ కీమోథెరపీ కోడ్ని మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మ
मन कैंसर को सैकंडरी डयाग्नोसीस् कल उ सो इक पेशेंट कीमोथेरपी कोसम वस्तुबी सो कीमोथेरपी को प्रैमरी डयाग्नोसीस् कल उ सो अब सीक्वे अने जेड फिफ्टी वन डाट डबल वन कम सी सिक्ट वन सो जेड फिफ्टी वन डाट डबल वन वे एनकर् फर् ऐंटीनियोप्लास्मिकमोथेरपी सो अंत ऐंटीनियोप्लास्मिक कीमोथेरपी कोसम वाबी सो इको मैं प्रैमरी डयाग्नोसीस् कैन चसा सो निोप्लास्मिक कीमोथेरपी अने से प्रोस्टेट कैंसर वाल का सो आ प्रोस्टेट कैंसर को सैकंडरी डयाग्नोसीस् कम रिपोर्ट चेल्लू सो नैक्स्ट वन वे ट्रीटमेंट आफ् द सैकंडरी सैट वेन ए पेशेंट इज अडमटेड बिकाज आफ प्रईमरी निोप्लाजम वित् मेटास्टास एंड ट्रीटमेंट इज डैरेक्टेड टूवर्ड्स द सैकंडरी सैट ओन दिन सैकंडरी निोप्लाजम विल बी डिजिग्नेटेड एस प्रईमरी डयाग्नोसीस् फॉलोड बै द प्रईमरी निोप्लाजम स्टील इज़ प्रसेंट मैं निोप्लाजम इंट्रडक्ष मन कुना को पेशेंट की प्रईमरी अं सैकंडरी निोप्लाजम अंत एलाटा सो पेशेंट की आलरे और प्रईमरी निोप्लाजम अने सो आ प्रईमरी निोप्लाजम अने मेटास्टास अंत स्प्रेड सैकंडरी कैंसर अने प्रोड्यूस उ अलगे पेशेंट की प्रैमरी निोप्लाजम अं सैकंडरी निोप्लाजम रे सो वाट की ट्रीटमेंट अने जो ये निोप्लाजम ने फस्ट प्रईमरी डयाग्नोसीस् कने डिस्कसर सो इकेंटे पेशेंट इज़ अडमटेड बिकाज आफ प्रईमरी निोप्लाजम वित् मेटास्टास एंड सो इक प्रईमरी निोप्लाजम अने पेशेंट की डेवलपये सो आ प्रईमरी निोप्लाजम तो अब मेटास्टास जी अगर स्प्रेड जी सो सैकंडरी सैट कैंसर अने स्प्रेडिंग सो अत इक प्रईमरी निोप्लाजम अं सैकंडरी निोप्लाजम रे प्रोवैडर ओनली सैकंडरी निोप्लाजम की मतमे ट्रीटमेंट अने ट्रीटमेंट इज़ डैरेक्टेड टूवर्ड्स द सैकंडरी सैट ओन सैकंडरी सैट की मतमे ट्रीटमेंट अने से दैकंडरी निोप्लाजम इज़ डिजिग्नेटेड ऐस प्रईमरी डयाग्नोसीस् सो अब आ सैकंडरी निोप्लाजम को मतमे मन प्रईमरी डयाग्नोसीस् किपोर्ट चेल्लू सो इक प्रईमरी मैलग्नसी उड़ा अब फर् एग्जापल पेशेंट की प्रैमरी कैंसर सैकंडरी कैंसर रे उ सो अंत प्रईमरी सैट आफ द कैंसर अला सैकंडरी सैट आफ द कैंसर को डेवलपये सो रे कैंसर्स इकड़े का फिजिशियन ओनली ट्रीटमेंट अने सैकंडरी निोप्लाज्म की मतमे इसबी सैकंडरी निोप्लाज्म की मतमे मैं प्रईमरी डयाग्नोसीस् कंटे सो ई गई इंका डीटेल अर्थ कावसम अग्जापल डिस्कसा अदेटे ए पेशेंट वित् प्रईमरी प्रोस्टेट कैंसर वित् मेटास्टास टू लंग्स and present for the wedge resection of mass in the left lung right lung सो इकेंटे पेशेंट की प्रोस्टेट कैंसर उतर प्रईमरी डयाग्नोसीस् कहते इन प्रईमरी प्रोस्टेट कैंसर अंत प्रोस्टेट कैंसर अने प्रईमरी मैलग्न निोप्लाजम सो ई प्रईमरी प्रोस्टेट कैंसर वाल अभी मेटास्टास प्रोस्टेट कैंसर अने लंग्स की स्प्रेड अंत प्रोस्टेट नीचे कैंसर अने लंग्स की स्प्रेड सो इक कैंसर अने प्रोस्टेट अंड अला लंग्स सो प्रोस्टेट कैंसर अने प्रईमरी मैलग्न निोप्लाजम अंत लंग्स वे सैकंडरी मैलग्न निोप्लाजम अ सो इक पेशेंट अने लंग्स प्रसेंट फर् दज रिसे आफ मास् इन द रईट लंग सो इक पेशेंट हास्पल की एनको अत सैकंडरी सैट लंग कैंसर लंग कैंसर ने वेज रिसे अटे आ ट्यूमर ने रिमूव चुना रईट लंग ट्यूमर ने रिमूव चुस्क अत हास्पल की रावे जरिए हेन्स द एनकर् इज़ फर् द ट्रीटमेंट आफ द लंग कैंसर द सैकंडरी लंग कैंसर इज़ सीक्वे बिफोर् द प्रईमरी प्रोस्टेट कैंसर सो इक पेशेंट वीडियो लंग कैंसर ने ट्रीटी सो प्रोवैडर को लंग कैंसर ने ट्रीटे को मन लंग कैंसर को मतमे प्रईमरी डयाग्नोसीस् किपोर्ट चेल्लू सो अब सीक्वे अने सी सी एट डाट जीरो वन काम सी सिक्ट वन सो सी सी एट डाट जीरो वन वे सैकंडरी मैलग्न निोप्लाजम आफ् रईट लंग अंत लंग कैंसर अने से सैकंडरी कदा अंत मेटास्टास जरग्न वाले वाबी सो मेटास्टास जरग्न वाल वे सैकंडरी कैंसर ने मैं सैकंडरी मैलग्न निोप्लाजम अटाँम का बट्टी सी सी एट डाट जीरो वन अंत सैकंडरी मैलग्न निोप्लाजम आफ् रईट लंग सो रईट लंग कदा पेशेंट की कैंसर हो सो आ मेन तरह सो इन मैं प्रईमरी निोप्लाजम सी सिक्ट वन अंत मैलग्न निोप्लाजम आफ द प्रोस्टेट को नैक्स्ट वन वे को अंड सीक्वे आफ् कांप्लीकेशन कोड अं सीक्वे आफ कांप्लीकेशन असोसीयेटेड वित् मैलग्नसी मे बी असोसीयेटेड वित् थेपी आलो सो इक निोप्लाजम वाल कोई कुछ साल कोई कोई पेशेंट्स को मंद पेशेंट्स की कांप्लीकेशन अने डेवलपू उ सो अच्छे आ कांप्लीकेशन टू टाइप डेवलपू उन सो अदाला सो निोप्लाजम वाल अंत निोप्लाजम राव वाले कांप्लीकेशन उ सो आोप्लाजम ट्रीटों वाल आ ट्रीटमेंट वाल जगे सैड एफेक्ट वाले वे कांप्लीकेशन अने वेरे उ अंत फर् एग्जापल पेशेंट की मैलग्नसी उ सो आोप्लाजम उल्ल 
కొన్ని కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఇవి ఒక రకమైన కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి నియోబ్లాజం ఉంది అనుకోండి ఆ నియోబ్లాజంని ఇమ్యూనోథెరపీ రేడియోథెరపీతో ట్రీట్ చేస్తే కనుక ఆ ట్రీట్మెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఇంకొకలా ఉంటాయి సో వాటిని వన్ బై వన్ మనం ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో మేజర్గా మనకి నియోబ్లాజం వల్ల కానీ నియోబ్లాజాన్ని ట్రీట్ చేయడం వల్ల కానీ మెయిన్ వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే కాంప్లికేషన్ ఏది అంటే ఎనీమియా సో ఎనీమియా అసోసియేటెడ్ విత్ మాలిగ్నెన్సీ సో ఫస్ట్ మనం ఎనీమియా ఉండడం వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము అందులో ఫస్ట్ వన్ ఎనీమియా అసోసియేటెడ్ విత్ మాలిగ్నెన్స్ అంటే నియోప్లాజం ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఎనీమియా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వన్ అడ్మిషన్ ఇస్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీమియా అసోసియేటెడ్ విత్ ద మాలిగ్నెన్సీ అంటే ఇక్కడ ఒక పేషెంట్ ఎనీమియా కోసమే అడ్మిట్ అయి అడ్మిట్ అవుతూ ఉంటే కనుక ఆ ఎడ్మి ఆ అనీమియా అనేది క్యాన్సర్ వల్లే వస్తే కనుక అండ్ అలానే ట్రీట్మెంట్ అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఎనీమియా అండ్ ద అప్రోప్రియేట్ కోర్ట్ ఫర్ ద మాలిగ్నెన్సీ ఈ సీక్వెన్స్ రాజ్ ద ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఇక్కడ పేషెంట్కి అనీమియా అనేది క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చింది అనీమియా డ్యూ టు క్యాన్సర్ అయితే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎనీమియాకి మాత్రమే ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు కూడా మనం క్యాన్సర్ కోడ్ని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి వస్తుంది మనం నార్మల్గా అయితే సీక్వెన్సింగ్ ప్రయారిటీ ప్రకారం మనం ఏ కండిషన్ని ట్రీట్ చేస్తే సో ఆ కండిషన్ని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో అయితే ఇక్కడ అనీమియా వల్ల క్యాన్సర్ వల్ల ఎనీమియా వస్తే కనుక సో ఆ ఎనీమియానే ప్రొవైడర్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ట్రీట్ చేస్తే కనుక సో అలాంటి టైంలో కూడా మనం క్యాన్సర్నే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఎందుకు కోట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ ఎనీమియా అనేది క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి సో ఎనీమియాకి ట్రీట్మెంట్ జరిగినా కూడా ఎనీమియాకి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ జరిగినా కూడా ఎనీమియా వచ్చింది క్యాన్సర్ వల్ల కాబట్టి ఏదైతే ఆ మాలిగ్నెన్ నియోప్లాజం ఉందో ఆ మాలిగ్నెన్ నియోప్లాజం కోడ్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి వస్తుంది అప్రోప్రియేట్ కోడ్ ఫర్ ద మాలిగ్నెన్సీ సీక్వెన్స్ రాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై ద అప్రోప్రియేట్ కోడ్ ఫర్ ద ఎనీమియా సో ఆ మాలిగ్నెన్సీ నియోప్లాజంని కోడ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఎనీమియా కోడ్ ఉందో ఆ అనీమియా కోడ్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సచ్ యాజ్ డి అంటే ఎనీమియా ఇన్ నియోప్లాజ్మిక్ డిసీజ్ అనే కోడ్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద సో ఈ గైడ్లైన్ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేద్దాము ఏ పేషెంట్ ఈ సీన్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీమియా ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రైమరీ లివర్ క్యాన్సర్ సో ఒక పేషెంట్ ఎనీమియా ట్రీట్మెంట్ కోసం హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎనీమియా అనేది ఇందువల్ల వచ్చింది అంటే అడ్వాన్స్డ్ ప్రైమరీ లివర్ క్యాన్సర్ సో అతనికి లివర్ క్యాన్సర్ అనేది ఉండడం వల్ల సో అతనికి ఎనీమియా అనే కాంప్లికేషన్ డెవలప్ అయింది సో ఇప్పుడు ఆ ఎనీమియా అనే కాంప్లికేషన్ని ట్రీట్ చేసుకోవడం కోసం ఆ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది ఈవెన్ ద అడ్మిషన్ ఈజ్ టు ట్రీట్ ద ఎనీమియా అంటే ఇక్కడ అడ్మిషన్ అనేది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎనీమియా కోసం ఉన్నా కూడా బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ న్యూప్లాజం కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ వి షుడ్ కోడ్ ద మాలిగ్నెన్సీ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై ద అనీమియా న్యూప్లాజ్మిక్ డిసీజ్ ఐసీడీ సో ఇక్కడ పేషెంట్ విజిట్ అనేది ఎనీమియా కోసం ఉన్నా కూడా సో ఎనీమియానే ట్రీట్ చేసినా కూడా మన న్యూప్లాజం కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనకి ఇలాంటి సినారియోస్లో మనం మాలిగ్నెన్సీ న్యూప్లాజంని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోడ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఆ న్యూప్లాజం కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే సో ఈ ఈ అనీమియా కోడ్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సి డబల్ టూ డాట్ ఎయిట్ కమ డి సిక్స్టీ త్రీ డాట్ జీరో సో ఇక్కడ మనకి సి ట్వంటీ టూ డాట్ ఎయిట్ వచ్చేసి మాలిగ్నే నియోప్లాజ్మా ఆఫ్ లివర్ ప్రైమరీ యాజ్ అన్స్పెసిఫైడ్ యాజ్ టు టైప్ అండ్ డి సిక్స్టీ త్రీ డాట్ జీరో వచ్చేసి ఎనీమియా ఇన్ నియోప్లాజ్మిక్ డిసీజ్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ నియోప్లాజం వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ అనీమియా అనేది డెవలప్ అయిన డెవలప్ అయింది కూడా ఈ క్యాన్సర్ వల్లే కాబట్టి సో ఆ క్యాన్సర్ కోడ్ అంటే సి ట్వంటీ టూ డాట్ ఎయిట్ అంటే మాలిగ్నీ న్యూప్లాజమ్ ఆఫ్ ద లివర్ అనే కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని తర్వాత అనీమియా కాంప్లికేషన్ కోడ్ అంటే డి సిక్స్టీ త్రీ డాట్ జీరో అంటే అనీమియా ఇన్ న్యూప్లాజమిక్ డిసీజ్ కోడ్ని కూడా మన సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు గనక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే మేము నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల